各位，终于回到东京了。昨天晚上到家已经快晚上十二点了。我这次出差去欧洲啊，我还以为日本的防疫政策都正常了，所以我什么证明也没带。等在欧洲开完会回到日本入关的时候，他们管我要疫苗接种证明。我这几年呢，我是打了四针疫苗，但是我没带证明。按照他们的规定呢，没带证明就得去做 PCR。但是这 PCR， 我这几年说实在的，做出阴影来了，实在是不想做了。再加上那机场里啊，做核酸的人排队排老长，所以我就在现场不停地给他们解释怎么证明我的确接种过四针疫苗，耽误了一个多小时的时间，最后到家就比较晚了。今天啊，在调时差，我觉得这种跨洋出差啊，最难受的就是这种五六天的行程，因为到了当地你得调时差嘛。我在萨拉热窝的时候，每天凌晨三点准时醒，醒了之后就睡不着了。等会开完的时候呢，基本上到早上六七点钟醒，时差算是调成功了。但是呢，又回到东京了。等我回到东京，我开始又过上了萨拉热窝时间。现在下午吧，我在录像的时候啊，其实正好是欧洲的午夜时间，我这个犯困呢。但是一想想吧，就是王菊拍案过去一个星期都没怎么录节目了，所以今天就是在欧洲的午夜时间啊。我给大家挣扎着录一期节目。我这次在欧洲的时候啊，天天几乎都有人给我发私信，说王局啊，别开会了，国内天天大事儿小事儿不断，是吧？你看矿难死了五十多个人，然后那种杀人了，警察抢尸体，老百姓又起来跟警察对着干了，你赶紧拍案吧。我回来的飞机上又有人给我发私信，说王局啊，不得了了，中共中央办公厅和国务院办公厅啊联合发文。要反对和抵制西方的宪政、三权分立，哎，司法独立，这个过去好像没有过。你赶紧解读一下，拍个案。我今天早上就把这篇文章找出来啊，认真看了一下。我觉得这个话题啊，值得聊一下。前天，也就是中共中央办公厅和国务院办公厅啊，联合发了一篇文章。这篇文章针对的是法学教育和法学理论体系方面的一个指导意见。关于这个反对西方的宪政、三权分立，还有司法独立，的确出现在这篇文章中，所以这一点呢，引起了海内外媒体的广泛关注。很多人都说：“哎呀，你看这是，这旗帜鲜明的开始跟西方对着干了，是吧？”在我看来啊，这篇文章其实嗯不新鲜，这也不是最早提出来反对西方的宪政民主，还有这个三权分立、司法独立的内容。这篇文章其实最重要的功能是指导法学界的一些具体的实施问题，所以它不是关于中国共产党对西方的司法体系的宏观的体系描述。倒退三年，在二零二零年的十一月十六号，中共中央在北京召开了一个叫“全面依法治国”的全国工作会议，在这个会议上啊，习近平呢发表了一个重要的讲话，这篇讲话、啊。构建了习近平他对宪政思想的核心阐述吧。他的这个讲话呢，在来年，也就是二零二一年的二月份发表在《求是》杂志上。这篇文章就是习近平关于法治思想的全面体现。它里面有十一个坚持，其中第一个坚持就讲到什么呢？就是党在全面依法治国过程中间的领导地位。在这个里头啊，挺有意思的。习近平开篇就讲到，他说啊。长期以来，社会上就有人问我们：党大还是法大？很多人不敢回答，因为这是个陷阱性问题。为什么这么说？如果你说党比法大，那你天天说你是法治社会，那你怎么解释啊？因为法治意意味着法律是这个国家最高无上的权利嘛。这个所有的社会组织啊，还包括个人呢，你都必须服从于法律的权威，这就是法治的精髓嘛。那你党如果比法大的话，那你岂不就是专制独裁吗？那如果你反过来说，党在法下，那你平时你这些党政、党令、党政的措施，你天天指挥这个司法系统，你怎么解释啊？你这不是撒谎吗？所以这个问题啊，对于中国共产党来说，长期以来他没办法回答，所以是一个陷阱性问题。但习近平在这个会议上他讲了啊，他说这是个伪问题，这个问题我们需要。直截了当的回答，不需要回避。他说，在全面依法治国的过程中间，党处于领导地位的，说白了就是党在法上。但是这个意思啊，跟你们理解的不同。他说，这个党在法上啊，实际上把党
，是理解为一个整体，并不是某一个个人，也不是某一个组织。所以啊，其实任何一个个人，具体的个人，或者是一个基层的党组织，你还是必须遵守法律的。这话听起来是不是有点拗口啊？其实翻译成大白话是什么意思呢？就是说，这个国家是有人可以凌驾于法之上，那是谁呀、啊？就是我，只有我一个人，其他人，你都必须服从于法律。这就是习近平的这个全面依法治国、坚持党的领导的核心思想。那么他怎么论述这个东西呢？那你既然你说你法在，这个党在法上嘛，那你还是法治社会吗？还要依法行宪吗？他讲了，理论是这样的。他说还是啊。因为要坚持以人民利益的为核心呢，这个国家不就是要维护人民的权利吗？要要这个坚持人民的利益吗？我中国共产党就是要实现人民利益的最高代表啊，最好的代表啊。所以你法律，你听我党的，没错啊。他的理论体系是这么构建的，这是习近平啊非常重要的法治思想。这跟过去的几代领导人都不同。所以，我们今天要放到一个更大的背景上去分析一下习近平的他关于宪政啊、关于法治的思想啊。咱们来首先讲一下宪法，因为中国共产党啊，在建国的时候是没有宪法的。四九年打进北京城的时候啊，要成立中央人民政府，中央人民政府成立的基础是什么？中共并没有制宪，他把那些民主党派在北京先召开了一个政治协商会议。就是国民党不要的那些什么民盟啊，什么之类的，八个民主党派嘛。那个时候在北京跟中国共产党共同协商，搞了一个叫共同纲领。这个共同纲领其实就规定了什么国务院啊、中国共产党啊这一些组织系统啊，在这个基础上选举产生了中央人民政府。大家都知道，这是一九四九年的这件事情啊。但这个共同纲领首先讲它不是宪法，而且共产党说实在的，老毛当时也没想搞宪法，就想这个共同纲领就可以了。是吧？然后就搞了一个中央人民政府，有谁不服吗？后来呢？刘少奇啊，在一九四九年建国之前，他首先访问了苏联，因为当时中国跟苏联之间要实行全面的这种结盟关系嘛。刘少奇去苏联的时候啊，斯大林当时见了刘少奇，就提醒他，说你们呢，光有共同纲领不行，为什么呢？他说你这共同纲领啊，有两个问题，第一个呢，你没有宪法。你这个国家的政府都不是选举产生的，别人不服气。第二个，然后呢，你这个没有宪法，人家认为你这个东西靠武力夺取的，你所有的这个权利都是自封的，别人会攻击你。就是你们最好啊，中共搞一个宪法出来。刘少奇就回到北京，把这个消息告诉了老毛。老毛当时实际上不以为然。后来一九五零年，老毛不就是到苏联访问吗？跟苏联谈判那个。中苏友好同盟条约，斯大林见着毛泽东，再次提醒他，又把这个意思跟他讲了一下。后来到一九五二年的时候，刘少奇又访问苏联，当时这个斯大林又跟这个刘少奇讲，说你们得有一部宪法，你光搞共同纲领肯定是不行。刘少奇从苏联回来之后，又把这个意思跟老毛讲了一下。后来中共呢，就把斯大林这个意见呢就贯彻起来了，在一九五四年的时候，制定了第一部宪法。在历史上也被称之为五四宪法。这个五四宪法，当时规定了全国人大是全国最高人民，呃，权力机关，然后选举产生国家主席啊什么之类的。这过去是没有的嘛，过去只有中央政人民政府嘛。但是五四宪法构建的是中国共产党的统治合法性的，所以我把这部宪法称之为革命的宪法。就这部宪法本身呢，就是为了论证政权的合法性存在的。所以在整个讨论宪法后面那些宪法学家都讲到了，这部宪法里没有提到任何监督的因素，没有提到任何罢免的权利。中国共产党就是在中国拥有至高无上的权利嘛。你比如说，他那时候虽然规定全国人大是最高权力机关，但是那时候有一个有个最高政务会议，那最高政务会议跟这个全国人大之间什么关系啊？不知道，宪法里没规定。所以后来呢？刘少奇的那个外甥啊，其实就是这个宪法起草小组的。他到北京的时候，他问过刘少奇，说这个到底这是啥意思啊？刘少奇就跟他说，他说就有点虚君共和的意思。因为刘少奇后来不是被选举成了国家主席嘛，但其实他也没啥权利。后来老毛说实在的，对这个宪法他是不以为然的。他在北戴河开会的时候，他说
，其实我那搞宪法的时候我参加了，但是我都记不住了好多东西。他说这个国家里就没有必要搞那么复杂的法律，是吧？我们人民日报写篇社论，全国就都执行了，这不比法律还有效吗？对不对？然后呢，我们就是要搞人治，法治没有用。其实刘少奇也多多少少啊讲过类似的话。他说过：“这个法律啊，在中国只能做参考，不能当做一个这个统治的标准。所以，在我看来，五四宪法说白了就是一个革命宪法，就是一个招牌。这个招牌就是论述共产党统治合法性的。从他建立的第一天开始，就没有人把他当回事儿。所以，刘少奇后来在中南海里头被红卫兵打得头破血流的时候，他拿起中华人民共和国的宪法说：‘他说我是中华人民共和国的主席。’”你们对我个人打我什么的无所谓，但是呢，我有尊严呐、啊，我是中华人民共和国的主席啊，你要罢免我得有程序啊，对吧？那当时五四宪法里还是规定了的。那么检察机关如果要是想对全国人大代表如果要进行逮捕的话，不行，必须得经过全国人大代表罢免了他之后才可以。那刘少奇呢，就以这个为理由，他说：“你看我是中华中华人民共和国的主席，是吧？你不能随便这样羞辱我。”但说句心里话，那个五四宪法从他颁布的第一天开始就没人把它当回事儿，它就是一个幌子。老毛从来就没有把这部宪法当做一回事儿，所以他可以旗帜鲜明地讲，他说我们就是要人质，那法律没有用。后来在七五年的时候，中共搞了第二部宪法，这部宪法说句在，说实话更可笑。那五四宪法还规定了国家，啊，有这全国人大呀、最高人民法院呐、啊、什么之类的啊。到了这个七五宪法的时候，基本都砸烂光了。文革期间嘛，那时候规定啊，公民的权利和义务里头啊，就规定的是要拥护中国人民共产党。就你有什么权利？你的权利就是拥护中中国共产党。中国共产党在中国拥有至高无上的权利。关于中国全国人大，它是这么规定的：说全国人大是在中国共产党领导下的全国最高权力机关。可笑吗？你既然是全国最高最高权力机关，你还需要别人领导吗？你既然被别人领导，你还能称之为全国最高权力机关吗？然后那里头还说什么啊，帝国主义走狗什么之类的，就这种话，你去看七五宪法特别可笑啊。到了邓小平上台之后，就邓小平这一代的共产党领导人对老毛他们搞的这一套，肯定是痛心疾首。最后就在八一年的时候开始，在全国各地啊征求法学院的一些人的意见，法学界的意见，由叶剑英主导宪法修订小组。他们一开始甚至说要全面推翻五四宪法，就是说不需要在五四宪法的基础上另搞一部宪法。这部宪法我们称之为八二宪法。这八二宪法应该说是我们建国以后啊，呃，最好的一部宪法吧。这部宪法里头最重要的一点啊，它其实是承认党在法下。这里头明确规定啊，就是任何政党和组织都不能凌驾于法律之上，都必须遵守法律。都必须在宪法的框架下进行活动，这一点应该说是前无古人的。过去共产党怎么可能会承认这一点呢？大家都知道那个贺卫方，贺卫方当时他就提出来，他说中国共产党是个非法组织。为什么说他是非法组织呢？因为他没有在民政机关登记。我们国家里头规定啊，任何政党啊、组织啊、社会团体啊，你都登记了之后，你才能称之为合法活动。但是经查，中共没有在民政机关登记，所以他是个非法组织。他当时这话出来之后，舆论大哗呀、啊，大家都在讨论。是啊，是中共好像没有登记过啊。那既然你说所有的政党都必须在法律的框架下活动，那你中国共产党为什么不能像其他的社会团体一样去登记呢？你可见那个时代啊，在八二宪法的风潮之下，社会这个相对来说还比较开放，大家讨论的这个内容啊，也确确实实是比较这个，怎么说？今天看来是很难想象的尺度吧。另外，八二宪法里还规定了一些监督的这种权利，就比如说对国家主席呀、啊，这个最高人民法院的院长可以罢免，就全国同期人大代表可以罢免他们。那么这些应该说都借鉴了西方的这么一套思想体系，就是虽然没有提三权分立，但他提到了权力制衡。比如说在刑法里面，公检法三个机关，在刑事办案的过程中间必须相互制约，各负其责。那这就是所谓的三权分立嘛，这就是所谓的权力制衡嘛。
，你可以不叫西方的立法行政什么那几个分立，但是有了权力的相互制约，它的的确确啊，它就可以防止这绝对的权力所带来的这种恶果嘛。所以八二宪法啊，是最接近西方普世价值的，我们可以把它称之为改革宪法。学术界很多人也把它称之为改革宪法啊。那从八二宪法之后呢，中共的这些宪法的稳定性就比较强了，然后陆陆续续呢，这些年呢，通过宪法修正案，就学美国的，开始进行一些修修补补。当然，最大的一次修修补补就是来自于习近平的，就上一次这个人大会议中间的修宪。而这次修宪过程中间呢，有两个因素非常重要，一般人都记住了第一个因素，就是取消了国家主席的连任的限制。但其实还有一条，很多人没注意。就是他们在宪法总则的第一条里头加到了中国共产党的领导，在这里头啊，是这个非常重要的这么一个特点。很多人都关注到了习近平的这个连任里头了，没有注意到这一点，因为党啊在宪法中间被赋予领导地位，八二宪法是否定了的，因为八二宪法核心里头讲到的是所有的政党组织都必须在宪法的框架下进行，但是习的这次修宪把中国共产党的领导又重新放到了。这个八二宪法中间了，从某种角度来讲，这不是恢复到七五宪法了吗？这不是恢复到了所谓的五四宪法了吗？这一点其实更重要。但是我觉得习今天的这一套整个的关于宪政思想的这样的一个论述啊，它跟那个老毛时代的五四宪法、跟老毛时代的施政又有什么区别呢？那在我看来，最大的区别就是我一开始讲到了，老毛时代它其实是反对任何公检法。文革期间最明显，砸烂公检法，对不对？所以他不承认任何法律对所有的中国共产党的约束，所以那个国家里头当时就只有一部宪法，加上一部刑法总则，加上一部婚姻法，这国家几十年就这么折腾过来了。那老毛是不相信任何法律对他们有约束力的，就我说的，他就是个混世魔王嘛。但是习跟他们的最大区别是，就我刚才讲了，就是王在法上，其他人都在法下。大家可以注意到。上一次修宪了吗？这修宪里只有国家主席这一栏取消了连任限制，但是全国人大委员长、国务院总理都没取消。也就是说，只有一个位置可以不受这个任期的限制，就是那个最高权力的拥有者，就是他自己。除此之外，其他人都在法下，只有王自己在法上。这是习呀、啊，他自己的法治思想最重要的核心。所以他还在提，他讲到一线治国啊，一线这个执政啊，他同样有宪法啊，这个宪法我可以不尊重啊，我可以不遵守啊，我可以按照我的意志去修改啊，但你其他的人都必须按照这个宪法的方式，按照法律的方式去过这个执政啊，去这个在正常的社会组织过程中按照这个来呀、啊。所以你就看到这样一个景象，在这个社会中间，一般的民法典还在推动。其他的立法领域内、啊，哈，也还在进行，但是在中国共产党加强党的领导这方面，也并不意味着党的一般的人拥有逾越法律的权利，就只有一个人拥有这个超越法律的权利，就是他。所以，习的专制独裁跟毛是不一样的。毛的专制独裁是要彻底砸烂公检法，所有的法律我都不承认，你们别管我。你们也不能管中国共产党，中国共产党底下人他也号召你去砸烂公检法去，就像那红卫兵，对不对？整个社会就陷入到一个没有秩序的状态。但是习的不一样，习的就是说，只有我自己可以不受到法律的约束，其他人都得按照法律来。那么这套体系啊，那跟西方肯定是不同的。所以当他提出来之后，就是二零二零年提出来之后，到现在两年半的时间，他要在法学领域内进行推广。这就是今天这篇文章出台的一个宏观背景。大家都知道啊，中国的法学院体系啊，在改革开放之后是受西方的这个思想、普世价值思想影响非常大的一个群体。因为你只要接受了西方的法学思想，你就很容易接受的接受三权分立啊，接受这个所谓的宪政民主啊，接受这种司法独立的这么一个思想体系。法学院也是传授这些知识。所以你看，法学院教育出来的学生们，他们一般来说对现在中国的法治状况普遍来说不满意，都希望能够尽量的按照西方的那样一种法律体系去评价中国的社会现实，以及试图要更改改革中国的司法体系。
，这是大多数在中国法学院里头受过教育的人呢、啊，出来之后的这种思想状态。所以这篇文章啊，最重要的一点，他就指出来了，以后法学院你们不能再这么教了。什么三权分立啊，什么宪政啊，什么司法独立，不许这么提了。要在根本上改变学生的思想，更重要的是，你去看一下，他现在要提到法学理论的研究，就是要构建中国的社会主义的有中国特色的这个社会主义的这么思想体系、法治体系。而在这个里面里头，他都没怎么提马克思。我看了那篇文章里，他提的是唐律书议，讲的是中国古代的司法体系。这一套司法体系既不同于什么海洋法系，也不同于大陆法系，更多的强调的是道德因素在法律过程中间的作用。所以你可以看出来了吗？习本人的所谓的法治思想，他其实并不是继承马克思主义的，他要继承的中国传统的历史上的那个大唐唐律书议、大清律令，是吧？那这套体系啊，在中国几千年来。它其实是封建王朝的最典型的特征，也就是法律啊是统治的工具，就是封建帝王本身他也需要这个社会啊具备这个秩序，如果没有秩序了，他统治无法持续，对不对？那么在这个统治过程中间，除了这个至高无上的王权以外，其他人都是法律的奴仆，不光是你是普通的子民，还是所谓的大臣。也就是在大臣跟王之间是有一个不可逾越的这个鸿沟的，也就是说，只有这个皇帝本身可以不遵守法律，其他人都需要尊重法律。所以，在我看来，习近平的法律思想，说白了就是回到了唐律书议，回到了大清律令。说到底啊，习近平的宪法啊，说白了就是统治者宪法，就一方面他的政治权利不能被风险，他自己的地位也不能被别人威胁。但另外一方面，他又需要社会秩序，所以呢，除了他之外，其他人都必须服从法律，而他拥有着个人的绝对不受约束的权利，这就被称之为统治者宪法。五四宪法被称之为革命宪法，八二宪法被称之为改革宪法。在这之后啊，很多人都期望中国的宪法能够逐渐过渡到所谓的宪政宪法，就是以西方的宪政民主体系下构建三权分立的这么一个。所谓的普世价值的政治体系，但没想到啊，习近平上台之后，整个中国的改革历史进程转了一个弯儿，从宪政宪法的方向转回到了统治者宪法。所谓统治者宪法是什么？就是唐律书议啊，就是大清律令啊。他会成功吗？大家看一下历史上的那些中国的封建王朝，他们可能也会有短暂的所谓的这个康平盛世。但最终不可避免的都会沦落到王朝更替的这样的一个历史命运里。我想啊，中国共产党如果追求的是他统治的持久性，这样一种宪法不可能赋予他。但如果他要是用一种统治者宪法来维持自己的统治，那么早晚有一天，他同样会陷入到中国历史的王朝更替的历史逻辑里面去。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。是百年坎坷，还是未来的凶险？一切罪恶都归因于一人民的专制。那专制是狡猾而顽固的，并不因革命而打破。恰好相反，革命往往建立更强大的暴政。满清父王的教训在于，只有及时实行宪政改革，才能避免革命的悲剧。如果统治者执迷不悟，拒绝改革，那么不仅统治者自己将往，反火自焚。
，而且整个中国社会都将陷入革命暴政的恶性循环。